പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്ത്രീ ആദ്യം എന്നേക്കും തന്നെ അമേ എഫിസ്കാർക്കെതിരെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം എന്നാൽ ഒരിക്കൽ വിദൂരസ്ഥരായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അവന്റെ രക്തം വഴി സമീപസ്ഥരായിരിക്കുന്നു അതായത് മുമ്പേ ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ സമീപസ്ഥരായി തീർന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഇമാനുവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം സംസാരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നെയും നിന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തം ദൂരസ്ഥരായത് നമ്മളെ സമീപസ്ഥരാക്കി മാറ്റി യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നെയും നിന്നെയും പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നോട് നിന്നോട് മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോടും സംസാരിക്കുന്നു സകലരും പാപം ചെയ്ത ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമാണ് ആ തേജസിലേക്ക് നമ്മളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യയിൽ ആദവും അവയും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്നവൻ പിശാജിന്റെ തലയെ തകർക്കും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം സത്യമായത് യേശു ക്രിസ്തു രക്തം ചീന്തി മരിച്ചുയർത്തിരുന്നേറ്റതിലൂടെ പിശാജിന്റെ തലയെ തകർത്ത പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിക്കുക മാത്രമല്ല അവന്റെ തലയെ തകർക്കുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മളെ വിളിച്ചു ദൈവത്തോട് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലൂടെയുള്ള ദൈവ വിളി കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് രക്തത്തിന് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുവാൻ കഴിയും ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധികത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഏബേലും കായിനും ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുകയും ഏബലിന്റെ ബലിയ ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കായൻ ഏബലിനെ കൊല്ലുകയും ഏബേലിന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ കടന്ന് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം തന്നെ പറയുന്നു ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തിന് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എത്രയധികമായി എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി നിലവിളിക്കും എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു രക്തം ചീന്തിയത് എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടിയാണ് ദൈവ വചന പ്രകാരവും യഹുദ നിയമപ്രമാണം പ്രകാരവും ഒരുവൻ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോ അല്ലെങ്കിൽ അവന് തുല്യമായി മറ്റൊരുവനോ രക്തം ചീന്തി മരിക്കണം എന്ന് നിയമമായിരുന്നു ആ നിയമത്തെ എടുത്തു മാറ്റിയത് യേശു ക്രിസ്തു നിയമം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പകരക്കാരനായി യേശു രക്തം ചീന്തി മരിച്ചതിനാലാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും ശാസ്ത്രന്മാരെയും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു അവർ ചിലരെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊല്ലുകയും ചിലരെ നിങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കുകയും പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യും നീതിമാനായ ഹാബിലിന്റെ രക്തം മുതൽ നിങ്ങൾ മന്ദിരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും നടുവിൽ വെച്ച് കൊന്നവനായ വിറക്കിയാമിന്റെ മകനായ സക്രിയാമിന്റെ രക്തം വരെ ഭൂമിയിൽ ചൊരിഞ്ഞ നീതിയുള്ള രക്തമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരേണ്ടതാകുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും നമ്മുടെ അടുക്കൽ അയക്കും അവരെ ചിലർ ക്രൂശിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചിലരെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കുകയും പള്ളികളിൽ നിന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് ദേശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു ദേശത്തിലേക്ക് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ വേല സത്യമായും ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ രക്തം ചീന്തലിന് നീ കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും ബെറക്കിയാവിന്റെ മകനായ സക്രിയാവ് തന്റെ ജനതയോട് പാപത്തിൽ നിന്നും മാറുന്നതിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ആ ജനം ആ സക്രിയാവായ പുരോഹിതനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു എന്ന് സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സക്രിയാവിന്റെ രക്തം മാത്രമല്ല ഹാബലിന്റെ രക്തം മാത്രമല്ല പിന്നെയോ സകല പ്രവാചകന്മാരുടെയും രക്തത്തെ കുറിച്ചാണ് ഓർത്തുകളണം ഞാനോ നീയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളുടെ രക്തം ജീന്തലിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തുകളണം അബോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും രക്തം ആ ഗർഭാശയത്തിലൂടെ ഒഴുകി ബേസിലോട് ഒഴുകി ഈ ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ ചിന്തിയ ഓരോ രക്തത്തിനും നീയും ഞാനും കാരണപൂതരായെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ദിവസം വരും ആയതിനാൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി നമുക്ക് പരസ്പരം രമ്യതപ്പെടാം യേശുയ പ്രവാചന പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വചനത്ത് പറയുന്നു നിന്റെ പാപം എത്ര കടും ചുവപ്പാണെങ്കിലും ഞാൻ അതിനെ ഹിമം പോലെ വിളിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നോട് നിന്നോട് പറയുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തോടും നമുക്ക് പരസ്പരം രമ്യതപ്പെടാം യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നെയും നിന്നെയും അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു
പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിന്റെ സമീപത്തിലേക്കും ആബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദത്വങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നെയും നിന്നെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പേടകവുമായാണ് നാല് യേശുവിന്റെ രക്തം ദൈവത്തിന്റെ രക്തമാണ് പസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളെയും അജഗണം മുഴുവനെയും പറ്റി നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൽ കർത്താവ് സ്വന്തം രക്തത്താൽ നേടിയെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ പരിപാലിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അജപാലകരാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തുകളാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷിക്തരായിരിക്കുന്ന അജപാലകരാണ് ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ അജപാലകരാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എനിക്കും നിനക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവുമായി ഒരുമിച്ചുള്ള സഹവാസത്തിനാണ് അഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് വിജയം വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നു വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും മിഖായലും ദൂതന്മാരും സർപ്പത്തോടും അവന്റെ ദൂതന്മാരോടും പടവെട്ടിയപ്പോൾ കുഞ്ഞാണിന്റെ രക്തത്താലും സ്വന്തം സാക്ഷി വചനത്താലും അവർക്ക് വിജയം ലഭിച്ചു ഇന്ന് നമ്മളെ കാക്കുന്ന കാബൽ മാലാഹമാർക്ക് വിജയം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധരായി നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ രക്തം തളിക്കുന്ന മകനും മകളും കുടുംബവുമായി മാറണം അപ്പോൾ ആ രക്തം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും ആ രക്തം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും ആ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി വിജയം കൊണ്ടുവരും ആറ് രക്തത്തിൽ മുഖ്യ ദൈവവചനം എന്നെയും നിന്നെയും വിളിക്കുന്നു വെളിപാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവൻ രക്തത്തിൽ മുഖ്യ മേലങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ നാമം ദൈവവചനം എന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മുഴുവനും രക്തത്താൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദൈവവചനവും യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ മുഖ്യയിരിക്കുന്നു ഈ വചനം ഉറക്ക വായിക്കുന്ന ഓരോ ഭവനത്തിലേക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ദൈവവചനത്തിന്റെ അഭിരമമായ ശക്തി വെളിപ്പെടും ഓരോ ദൈവവചനവും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ മുഖ്യയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ മുഖ്യ ദൈവവചനം എനിക്കും നിനക്കും ശ്രേഷ്ഠമായ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം നമ്മൾ ഉറക്ക വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി എന്നാണ് മക്കളുമായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി അവിടെ ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ തിരികെ ദൈവത്തോട് ചേർക്കപ്പെട്ട ഓരോ മകന്റെ മേലും ജീവന്റെ മേലും മരണത്തിനു മേലും ദൈവം അധികാരം നൽകുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു നിന്റെ നാമിന് തുമ്പിൽ നന്മയും തിന്മയും ജീവനും മരണവും ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം വായിക്കുന്നതിന് നാവിൽ നിന്ന് നീ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം വായിക്കുന്ന നാവിനാൽ നീ ഇസ്രയേലിനെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ ജാതിയെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പെസക കുഞ്ഞാടായ പാപമില്ലാത്ത കറയില്ലാത്ത കടങ്ങമില്ലാത്ത നസറാനായി യേശുവിന്റെ രക്തം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സവിധത്തിലേക്കാണ് ആയതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭവനത്തിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലൂടെ ദൈവവുമായി നിങ്ങൾ ഒന്നായി മാറട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിളിയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ശ്രേഷ്ഠമായ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലൂടെ നിത്യജീവൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായി ലഭിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലൂടെ ശത്രു ചിതറിപ്പോകട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കിയ ദൈവവചനം എപ്പോഴും നിങ്ങളെ നാവിൻ തുമ്പിൽ ഇരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കിയ ദൈവവചനം വിളിച്ചു പറയുന്ന മകനും മംഗളുമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സീല് ചെയ്യുന്നു ആമേൻ ഞാൻ തോമസ് ജോർജ് കാദോഷ് മരിയൻ മിനിസ്ട്രീസ്